ராஜாதி ராஜாவம் கட்டாதி கட்டரம் என்னை சரிநோடு அவை சத்திய வார்த்தைகள் என்னுள்ளே நிற்பவ விசுவாசம் என்னில் உண்டு சேர்ந்து சொல்வோம் ராஜாதி ராஜாவம் கட்டாதி கட்டரம் என்னை சரிநோடு அவை சத்திய வார்த்தைகள் என்னுள்ளே நிற்பவ விசுவாசம் என்னில் உண்டு உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் கத்தரின் நாமத்தை உயர்த்திடுவோம் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் கத்தரின் நாமத்தை உயர்த்திடுவோம் ராஜாதி ராஜாவம் கட்டாதி கத்தரம் என்னை சரிநோடுண்டு சென் சத்திய வார்த்தைகள் கால்கள் இடறி பள்ளத்தில் விழுந்தேனை தூக்கி எடுத்தீரையா உலகமே வெறுக்கையில் பக்கத்தில் நெஞ்சென்னை தாங்கி கொண்டீரையா சென்று சொல்வோம் கால்கள் இடறியே பள்ளத்தில் விழுந்தேனை தூக்கி எடுத்தீரையா உலகமே வெறுக்கையில் பக்கத்தில் நெஞ்சென்னை தாங்கி கொண்டீரையா இருந்த என்னை மூளைக்கு தலை கல்லாய் மாற்றி விட்டி சொல்லுவோம் தள்ளப்பட்ட கல்லாய் இருந்த என்னை மூளைக்கு தலை கல்லாய் மாற்றி விட்டி உம்மை ஆராதிப்போம் ஓ அவரை மாத்திரமே என் ராஜாதி ராஜாவை உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் கத்தரி நாமத்தை உயர்த்திடுவோம் ராஜாதி ராஜாவம் கட்டாதி கட்டரம் என்னை சரிநோடு ஓ சத்திய வார்த்தைகள் விசுவாசம் ஓ கட்டாதி கட்டரா அவர் என்னோடு இருக்கிறார் சத்திய வார்த்தைகள் விசுவாசம் என்னில் உண்டு அவர் ஏ சர்வ வல்லமை உள்ளவர் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்குறைத்தவர் அவர் ஒரு போதும் பொய்யுரையானவர் சிங்கங்கள் சூழ்ந்தென்னை விழுங்க நினைக்கை கிருபையால் காத்தீரையா ஓ சத்துருக்கள் முன்பாக பந்தியில் உட்கார உயர்த்தி வைத்தீரையா சொல்லுவோம் சிங்கங்கள் சூழ்ந்தென்னை விழுங்க வாக்குறைத்து என்னை நடத்தி வந்தீ 
நானே உன் தேவனாயிருப்பேன் என்று வாக்குரைத்து என்னை நடத்தி வந்தீர் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் கத்தரி நாமத்தை உயர்த்திடுவோம் உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் வாழ்நாள் எல்லாம் உம்மை உயர்த்திடுவோம் ராஜாதி ராஜாவம் கத்தாவி கத்தரம் என்னை சரி நோடுண்டு ஓ சத்திய வார்த்தைகள் என்னுள் ஏறிப்பர் விசுவாசம் என்னில் உண்டு நடக்கிறார் அவரை ஆராதிக்கிற ஜனங்களை உயர்ந்த ஸ்தலங்களில் வைத்து அழகு பார்க்க விரும்புகிறார் கால்கள் இடறிய பள்ளத்தில் விழுந்தேனை தூக்கி எடுத்தீரையா எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் உலகமே வேறு கை பக்கத்தில் நின்றென்னை தாங்கிக் கொண்டீரையா கால்கள் தாங்கிக் கொண்டீரையா தள்ளப்பட்ட கல்லாய் இருந்த இல்லை மூளைக்கு தலை கல்லாய் மாற்றிவிட்டு தள்ளப்பட்ட கல்லாய் இருந்த என்னை மூளைக்கு தலை கல்லாய் மாற்றிவிட்டு உம்மை ஆராதிக்கு ஓ என் இயேசுவை நாமத்தை உயர்த்தி உம்மை ஆராதிப்போம் ஆர்ப்பரிப்போம் கத்தரி நாமத்தை உயர்த்திடுவோம் ஆர்ப்பரிப்போம் கத்தரி நாமத்தை முழு மனதோடு சொல்லுங்க கத்தரி நாமத்தை உயர்த்தி <laughs> மனதார சேர்ந்து கத்தரி மகிமைப்படுத்தும் நல்ல உற்சாகமாய் கைகளை தட்டி ஹாலே லூயாக என் நம்பத்தக்க தெய்வம் நீர் ஒருவர் தானே பூமை நான் துதிக்கிறேன் உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறேன் என் மத்தியில் உலாவுகிறவர் என்னோடு கூட வசிக்கிற ஆண்டவர் என்னை விசேஷித்த மகளாய் மகனாய் மாற்றுகிறவர் நீர் ஒருவரை நீர் ஒருவர் தானே உண்மை உள்ளவர் நீர் ஒருவர் தானே சொல்லுவோம் நம்பத்தக்கவர் ஓ உண்மை உள்ளவர் நீர் ஒருவர் தானே பொய் சொல்லிட மனிதன் அல்ல மனம் மாறிட மனுபுத்திரன் அல்ல பொய் சொல்லிட மனிதன் அல்ல மனம் மாறிட செய்வதை தடுப்பவன் யாரும் இல்லை நீ செய்வதை தடுப்பவன் யாரும் இல்லை எல்சடா தெய்வமே சர்வ வல்லமை உள்ளவரே ஏகோவா தேவனே என்னை பெருகன் செய்பவரே எல்சடா என் வாழ்க்கை பயணம் எனக்கு 
முன்பதாய் செல்லும் உங்களை மகிமையின் வேக்கு நான் தள்ளாடி நடக்கும் போது என்னை தாங்கிடும் உங்களுடைய கரத்தை நான் பார்க்கிறேன் ஓ எல்லா ஏசைக்கும் சித்தனா ஈஞ்சோடு முடிந்தது ரெகோபோத்தை தொடங்கின ஆண்டவர் என்னோடு கூட நான் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு எனக்கு உதவுகிறார் என்று சொல்லி தாய்மைப்படுத்தி பாடுவோம் வாழ்க்கை பயணமெல்லாம் முன் செல்லும் மகி மகின் மேகமே பாடி நான் நடக்கும் போது தாங்கிடும் உங்கரம் நான் கண்டேனை சொல்லுங்க என் வாழ்க்கை பயணமெல்லாம் முன் செல்லும் மகி மகின் மேகமே தள்ளாடி நான் நடக்கும் போது என்னை தாங்கிட உங்கரம் நான் கண்டேனை எல்லா ஏசிக்கு சித்தனா முடிந்ததே ரெகுபோ தொடங்கினதே சொல்லுவோம் எல்லா ஏசிக்கு சித்தனா முடிந்ததே ரெகுபோ தொடங்கினதே எல் சுடாய் தெய்வமே சர்வ வல்லமை உள்ளவர் மனதார மனதார சொல்லுங்க அவர் மாத்திரமை மகிமை கூறியவர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் தெய்வமே சர்வ வல்லமை உள்ளவரே ஏகுவா தேவனே என்னை பெருக செய்பவரே என்னை பெருக செய்பவரே என்னை பெருக செய்பவரே சமூகத்தில்ருக்கும் சாதாரண ஒரு ரசத்தை பருகின அந்த அமைன் திருமண வீட்டில் இயேசு அந்த தண்ணீரை தொட்டதற்கு பின்பதாக அதிக ருசி உள்ளதாய் மாறினது முந்தின ரசத்தை பார்க்கணும் பிந்தின ரசம் அதிக ருசி உள்ளது நம்முடைய தேவனை கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அற்பம் அல்ல இனி சம்பூர்ணத்தை உடையதாய் மாற்றப்படுகிறது முந்தின வாழ்க்கை பார்க்கலும் யோபுவின் பிந்தின வாழ்க்கை ரெண்டத்தனை ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதை போல இந்த நாட்களில் தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையை கத்த ரெண்டத்தனை ஆசிர்வதிக்கும்படி விரும்புகிறார் சிறுவன் கையில வச்சிருந்த சாதாரண அப்பமும் மீனும் தேவனுடைய இயேசுவின் கரம் பட்ட உடனே அது திரளாய் பெறுகினதை போல முந்தின அப்பத்தை காட்டிலும் பிந்தின அப்பம் திரளானதாய் மாற்றப்படுகிறது அற்புமான ஆரம்பத்தை சம்பூரணமாய் மாற்றி நான் கண்ணீரோடு விதைத்ததெல்லாம் கெம்பீரமாய் ஆருக்க செய்தி சென்று சொல்லுவோம் அற்புமான தெய்வமே <laughs> என்னை பெருக செய்பவரே நன்றி தாகப்பண்ணே நன்றி ஏசையா நன்றி தாகப்பண்ணே நன்றி ஏசையா பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை என் கொம்பை உயர்த்தி நீரே என் தலையை உயர்த்தி நீரே சொல்லுங்க என் கொம்பை உயர்த்தி நீரே 
என் தலையை உயர்த்தி நீரே வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஆமே வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு போதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை உனக்கு விரோதமா எழும்புவார்கள் ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாதே சொல்லுங்க உனக்கு ஆனாலும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது உன்னை காத்திட உன்னோடு இருக்கின்றார் உன் தலையை உயர்த்திடுவா சென்று உன்னை காத்திட உன்னோடு இருக்கின்றார் தலையை உயர்த்திடுவா நன்றி தகப்பனே நன்றி ஏசையா நன்றி தகப்பனே நன்றி ஏசையா வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதில் சந்தமாய் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு போதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை வைக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு போதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை எங்கள் நேசா இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே இயேசு மகாராஜா எங்கள் நேசா இரக்கத்தின் சிகரம் நீரே உமது முகம் நோக்கி பார்த்தவர்கள் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை உமது திருநாமம் திருநாமம் அறிந்தவர்கள் கைவிடப்படுவதில்லை என்னை காண்கின்றதே எங்கள் ஜீவனிலுச்சந்தேகாயோகி என்னை காண்கின்ற தேவந்தி ஓ பீர்கோகி எங்கள் ஜீவனிலுச்சந்தே உம்மை நம்பி வந்தே நான் வைக்கப்படல உன் தயவனை கைவிடல் ஓ உம்மை நம்பி வந்தே பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தி நான் உண்மை கூறி உண்மை தூதிப்பேன் உண்மை நம்பி வந்தே நான் வைக்கப்படல தோல்வி எனக்கில்லையே நான் தோற்று ஒரு போதும் தோல்வி அடைவதில்லை கத்தரோடு இருக்கிறபடி நான் என் பட்சம் கிறிஸ்து இருக்கிறபடி நான் ஆனந்தமே நல்லா கையை தட்டி உற்சாகமா 
ஆனந்தமே அல்லேலுயா ஆனந்தமே நல்லா உணர்ந்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்க என் வாழ்வை மறுபடியும் தூக்கி நிலைநிறுத்துகிறவர் ஓ இஸ்ரவேலே நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில் என்று சொன்னவர் இதோ நான் உள்ள கையில் வரைந்து வைத்திருக்கேன் என்று சொன்னவர் வாக்கு பண்ணினவர் மனமாரணி மனுபுத்திர நல்ல என்னை வாக்குகளை நிறைவேற்றும்படி என்னை விட்டு பின்வாங்குவதில்லை என்கிற நித்திய உடன்படிக்கை செய்த தெய்வமே உண்மை நான் மனதார நம்புகிறேன் மனதார வாழ்த்துகிறேன் மனதார விசுவாசிக்கிறேன் மனதார ஆராதிக்கிறேன் வந்தாலே எனக்கு ரொம்ப மிகுந்த சந்தோஷம் வேணும் சொன்னால் இருபத்தி ஐந்து வருடங்கள் கழித்து நான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறேன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு இருபத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு மேல இருக்கும் நான் இங்கேருந்து கடந்து செல்லும் பொழுது இந்த பட்டணத்தை விட்டு நான் கடந்து வெளியூருக்கு போனேன் வெளிநாடுக்கு போய் இன்றைக்கு சுற்றிலும் முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு இருபத்தி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறுக்கு மேல இருக்கும் தூத்துக்குடிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த காலவேலையில் நான் ஒரு சபையில் நான் தெய்வ செய்தியை மாற நடத்தினேன் மிக வல்லமையாக இருந்தது இன்றைக்கு உங்களோடும் நாளைக்கும் உங்களோடும் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படிய கத்தன் கிருபை கொடுத்தாங்க போதகர் ஆஸ்மன் நல்ல ஒரு பாடக நல்ல ஒரு ஆராதனை வீரர் நான் வந்து உங்களை நடத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனாலும் தேவன் ஆராதிக்கும் கூட்டத்திலே அவர் அசைவடுகிறவராக இருக்கிறார் ஆள லோயா சரி இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து ஆராதிச்சுங்க கொஞ்சம் எந்திரிச்சு ஆராதிக்கலாமா ஒரு சிலர் முகத்தை பார்த்தா என்னடா எந்திரிச்சு நிக்க வைக்கிறாரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா கத்திருக்கு நம்ம கொடுக்கிற நம் மரியாதையை ஆராதனையோடு செலுத்தும்படியாக வந்திருக்கிறான் இரு கரங்களை உயர்த்தி ஆரம்பமாக நாம் ஏசுக்கு முன்பாக நம்மளையே தாழ்த்தி சொல்லுங்களேன் ஆண்டு வரை உடைய பிரசனும் எனக்கு வேண்டும் எல்லாருமே இரு கரங்களை பரவலுக்கு நேராக உயர்த்தி இது தொடக்க ஆராதனை தான் இந்த நேரத்தில் தெய்வனுடைய வல்லுமை இறங்கும்படியாய் வேண்டும் <laughs> ஆடுங்க 
நீங்க மத்தியிலும் <laughs> அப்படியே பின்னாடியும் திரும்பி பாருங்களா யார் இருக்கான்னு பாருங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியாத ஆள் இருக்கலாம் தெரிந்தவர்கள் இருக்கலாம் அவங்க முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க ஏசு நல்லவர் கொண்டாடுகிறோம் இந்த பாடலை பாடுமா எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரை என்று சொல்லி கரங்களை தட்டி புர்சாமை பாடுமா பிரைஸ் கார் எந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே சொல்லுங்க என்னை காக்கும் தெய்வம் வல்லமை வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரே வல்லமை மகிமைக்கு
சொல்லுங்க <laughs> அப்ப பாவங்கள் போக்க சாபங்கள் நிக்க யார் வந்த உலகத்துக்கு இன்னும் சத்தமா சொல்லலாம யார் வந்தார் இயேசு வார்த்தை சொல்வதற்கு இந்த சத்தம் போதாது இன்னும் சத்தத்தை உயர்த்தி அப்ப இயேசுவின் வார்த்தை சொல்லும்படியாய் பாடும்படியாய் இன்றைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம் அநேக நேரங்களில் பாருங்க பிசாசனவன் அவரை ஆராதிப்பதற்கு அவரை துதிப்பதற்கு அநேக தடைகளை கொண்டு வருகிறார் ஆனா முக்கியமா ஒரு தடை என்னென்னு சொன்னால் நம்முடைய சூழ்நிலைகளே இந்த சபையில வரும்பொழுது ஞாபகம் மூட்டுகிற ஒரு காரியத்தை கொண்டு வருவான் ஐயோ நாளைக்கு இந்த காரியம் நீ செய்ய வேண்டும் இந்த கடனை கொடுக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு வாடகை நீ கொடுக்கணும் பிள்ளைங்க பேஸ் கண்ணா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையை நமக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து இயேசுவை ஆராதிப்பதற்கு தடைகளை கொண்டு வருகிறான் ஒன்று நான் சொல்லுகிறேன் அதை எல்லாற்றையும் தாண்டி என்னை படைத்த என்னை உருவாக்கின எனக்கு இந்த தருணத்தை கொடுத்த இந்த சபைக்கு நான் அன்னைத்து வந்த என் இயேசுவுக்கு ஆராதனை செலுத்தும்படியாய் நீங்க வருவீங்க என்று சொன்னா இன்னைக்கு உங்க குடும்பத்தில் அற்புதங்களை நீங்க பார்ப்பீங்க சேர்ந்து பாடம் இந்த பாடலை பாலவங்கள் போக்கவே கண்ணீரை துடை தாரையா சொல்லுங்க சந்தோஷம் அந்த மாதிரி நீங்க பாடல ஏதோ சும்மா பாடுற மாதிரி இருக்குது உண்மையா உணர்ந்து பாடுங்களே கண்ணீரை சந்தோஷம் உண்மையா பாடலமா உற்சாகமா பாடலமா கரங்களை தட்டி பாடலமா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ போர் எல்லாருமே உற்சாகமாய் இன்னும் இன்னும் சத்தமாய் 
பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே சபையை சேர்ந்து பாவங்கள் போக்க விசாபங்கள் பூலோகம் வந்தாரையா மனிதரை நீக்கவே பரலோகம் சீலுவாய் சுமந்தாரையா சொல்லுங்க பாவங்கள் பாவங்கள் போக்க விசாபங்கள் வந்தாரையா மனிதரை மனிதரை நீக்கவே பரலோகம் சீலுவாய் சுமந்தாரையா கண்ணீரை தூடைத்தாரையா சந்தோஷம் தந்தாரையா சொல்லுங்களே கண்ணீரை சந்தோஷம் எனக்கு மேல <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 ஒருத்தர் வீல் சேர்ல கொண்டு வந்து முன்னாடி உட்கார வச்சாங்க ஏன்னா ஒரு காலில் நடக்க முடியல இன்னொரு தம்பிய ஒருத்தர் ஷோல்டர் தூக்கிட்டு வந்து முன்னாடி உட்கார வச்சாங்க இடமே இல்லை என்ன வலிஞ்சு நிக்குது அப்போ இந்த பாடல ஆரம்பிக்கும் போது இந்த வீல் சேர்ல உட்காந்துருக்கிற பையன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை பார்த்து சொல்ற ஐயா இந்த வீல் சேரை சுத்தி விடுங்க என்ன அவளால் நிக்கிறதுக்கு முடியல ட்ரை பண்றான் அவன் சொல்றான் நானும் நடனமாடணும் கையை உயர்த்தணும் துதிக்கணும் உற்சாகமாய் பாட வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ள வந்திருக்கா நிக்க முடியலன்னு சொல்றான் வீல் சேர சுத்தி விடுறாங்க இன்னொரு தம்பி கீழே உக்காந்து இருக்க தம்பி பக்கத்துல உங்களை பார்த்து ஐயா என்னை ஷோல்டர்ல முதுகுல உக்கார வச்சுக்கோங்க ஆனா அந்த கூட்டம் முடிஞ்சது போய் ரெண்டு தம்பி மாற பார்த்து நான் பேசினேன் உக்காந்தே நீங்க பாடி இருக்கலாமே உங்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனது உடைந்து போய் இருந்தேன்னு சொல்லி அந்த தம்பி மாற சொன்னாங்க ஐயா அவங்க சொன்னாங்க நாங்க செங்கல்பட்டுல இருந்து சென்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அப்ப நான் சொன்னேன் எதுக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க ஐயா இந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம் என்று சொன்னால் உங்களையே பார்க்கத்துக்கு இல்ல இல்ல ஏதோ சாப்பாடு எனக்கு கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி நாங்க வரல இல்ல ஏதோ உங்களை பார்க்கணும் என்று சொல்லி நாங்க வரவில்லை ஆனா இந்த கூட்டத்துக்கும் நாங்கள் வந்திருக்கோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு கால்கள் இல்லாத சூழ்நிலையும் அவ்வளோ மைல்கள் தூரம் நான் வந்திருக்கோம் என்று சொன்னால் என்னை படைத்த என் இயேசுவை நான் துதிக்கும்படியாய் என் இயேசுவை ஆராதிக்கும்படியாய் அவருடைய நாமத்தை சொல்லும்படியாய் வந்திருக்கிறேன் பாருங்க ரெண்டு கால்கள் இல்லை இயேசு அப்பாவை துதிக்க ஒரு உள்ளம் இருந்தது இன்றைக்கு நல்ல அழகாக எல்லாருமே அழகாக நிற்கிறீங்க ரெண்டு காலை கத்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல ஒரு சரீர பலத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல சுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இன்னும் நல்ல மாம்சத்தை கத்த நம்ம கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த சரீரம் முழுவதும் பாசன இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாரு மாம்ச தேகம் அல்ல யாவும் கத்தரை துதிப்பதாக இன்னொரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது சுவாசம் இல்ல யாவும் அப்ப சுவாசம் மாம்சம் என்று சொன்னால் இந்த மிருகங்கள் கூட பறவைகள் கூட கத்தரை துதிக்கும் என்று சொல்ல அப்படிப்பட்ட மிருகங்கள் கத்தரை துதிக்கும் என்று சொன்னால் நம்மளை எவ்வளவு விசேஷித்தவர்கள் அவர் செய்த நன்மலைக்கு துதிக்கும்படியா எந்த சூழ்நிலைகள் மத்தியில் நீங்க வந்திருக்கலாம் என்ன பிரச்சனைகளோ சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் மத்தியில் வந்திருக்கலாம் இன்னைக்கு எல்லாவற்றையும் மறந்து இயேசுவே என்னை படைத்தவர் நீ இந்த சரீரத்தை எனக்கு கொடுத்தவர் நீ இன்றைக்கு உயிரை கொடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பாக யோசிப்பாருங்க கொரோனால எவ்வளோ பேர் மறித்து போனார்கள் நல்ல பணம் பணக்காரர்கள் மறித்து போனார்கள் சரீரம் பலம் உடையவர்கள் மறித்து போனார்கள் உலகத்திலே சாதித்த ஜனங்கள் மறித்து போனார்கள் ஆனா இன்றைக்கு உன்னையும் என்னையும் உயிரோடு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த இயேசு அப்பாவை துதிக்கும்படியா இந்த ஒரு விசை உற்சாகமாய் நம்ம பாட போறேன் நான் மூன்று கேள்வி கேட்கலாம்னு சொல்லி ஆசைப்படுறேன் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் எனக்கு ரெண்டு கால்களை கொடுத்த கால்களை கொஞ்சம் அசைத்து தூக்கி காமிங்க பார்க்கலாம் 
சேலம் மாறி நிக்கிறத பாரு நல்ல தின்னு போட்டு வந்த இனிமேல் கரங்கள் தட்டும் பொழுது நல்ல உற்சாக கரங்கள் தட்டணும் இட்டி முழக்க மாதிரி இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது கேள்வி கேட்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல ஒரு வாய் நாவு என் ஏசு எனக்கு கொடுத்த மாத்திரம் சத்தத்தை உயர்த்தி ஒரு ஹாதல் அப்ப இவ்வளவு நேரம் அந்த சத்தம் எங்க போச்சு பாஸ்டர் இனிமேல் இந்த சத்தம் இப்படிதான் இருக்கும் ஹாலலோயா நீ துதிக்கும் பொழுது அழலிய சொல்லும் பொழுது பரலோகத்தின் வாசல்கள் துறக்கப்பட வேண்டும் ஹாலலோயா அது இங்க திறக்கப்படும் பொழுதே உன்னுடைய வீட்டிலையும் ஆண்டவர் திறக்க போகிறார் ஹால லூயா அப்போ நல்ல துதிக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு நாளும் இது ஒரு தொடக்கம்தான் நாளைக்கு விசேஷமான ஆர்வனை காலை நேரத்திலும் சாயந்தரம் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் நல்ல ஒரு பெரிய அற்புதங்களை என் தெய்வம் நாளைக்கு செய்ய போகிறேன் செபத்தோடு வரப்போறீங்க நீங்க ஒரு விடுதலை இந்த சபையிலே இதுவரைக்கும் பார்த்துடாத சபையிலே தேவன் அற்புதங்களை நாளையும் இன்றைக்கும் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் ஹால லூயா அற்புதம் <laughs> 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 பாவங்கள் போக்கவை சாபங்கள் பூலோகம் வந்தாரையா மனிதரை நீக்கவை பரலோகம் சிறுவை பாவங்கள் போக்கவை பாவங்கள் போக்கவை சாபங்கள் பூலோகம் வந்தாரையா மனிதரை மனிதரை நீக்கவை பரலோகம் சிறுவை கண்ணீரை துடைத்தாரையா சந்தோஷம் தந்தாரையா சொல்லுங்களே கண்ணீரை சந்தோஷம் எனக்கு என்ன நேசுவை கரையில் முயற்சி தங்கத்தை கேட்கவில்லை என்னை <laughs> Ha 
தாய் உன்னை மறந்தாலும் என் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் என் ஏசு சொல்லிக்கல நான் உன்னை ஒரு போதும் மறப்பதே இல்லை உன் உற்சார் நண்பர்கள் உன்னை மறக்கலாம் என் ஏசு உன்னை ஒரு போதும் உன்னை விட்டு விளங்க மாட்டான் உணர்ந்து பாடுமா எல்லாருமே நல்ல கரங்களை தட்டுவோமே தாய் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார் நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் உற்சார் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார் தாய் உன்னை தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார் நண்பர் உன்னை நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் உற்சார் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார் காரம் பிடித்து நடத்திடுவார் கண்பாலை உயிருள்ளவர் நீ உண்மை உடையவர் வாய்களை துறந்து கொஞ்ச நேரம் வார்த்தைகளை சொல்லி நம்ம ஆராதிக்கலாமா அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்த வண்ணமாக ஆராதனை என்பது அப்படியே பாடல் அல்ல ஆரன் அப்படியே பாடலோடு போவதில்லை இசையோடு போவதில்லை ஆராதனை என்பது தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்த வண்ணமாய் அவர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து நினைத்து ஐயா உமக்கு நன்றி என்று சொல்லும்படியாய் இத்தனை வருஷமாய் சபையை ஆண்டவர் நடத்தி வந்து இன்றைக்கு உயர்ந்த சலத்திலே ஆண்டவர் சபையை நடத்தி கொண்டு இன்றைக்கு அவர் செய்த நன்மைகளை கொண்டாடும்படியாய் வந்திருக்கிற இந்த இடத்துல சொல்லுங்களே உமக்கு நன்றி ஐயா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஆண்டு ஒரு நன்றி சொல்லுங்க உங்களுடைய கிருபைக்கு நன்றி ஐயா உங்களுடைய இறக்கங்களுக்கு நன்றி ஆண்டு வரே உங்களுடைய சுகத்துக்கு நன்றி ஆண்டு வரே உங்களுடைய பலத்துக்கு நன்றி ஆண்டு வரே என்னுடைய சபைக்கு நன்றி ஆண்டு வரே என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நன்றி ஆண்டு வரே என்னுடைய போதகருக்கு நன்றி ஆண்டு வரே என்னுடைய சொந்த பந்தங்களுக்கு நன்றி ஆண்டு வரே என்னுடைய வாழ்வுக்கு நன்றி உம்முடைய வார்த்தைக்கு நன்றி உலகத்தில் உள்ளவைகளை காட்டிலும் உலகத்தின் பொறுமைகளை காட்டிலும் உலகத்தின் அதிசயங்களை காட்டிலும் எனக்குள்ள இருக்கிறவ கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க சொல்லுங்க உண்மையாக 
உணர்ந்து செய்த நன்மைகளை நினைத்து சீவனின் அதிபதியே அதிபதியே உமையை ஆராதிக்கிறோம் உணர்ந்தீங்க 
அமை நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் இந்த இடத்துல அளவில்லாமல் அவருடைய அன்பின் ஊற்றை பெறுக செய்தார் தேவனை ஆராதிக்க ஆராதிக்க பிரேக் த்ரூ நம்முடைய வாழ்க்கையில அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஒரு சந்திப்பை தெய்வீக சந்திப்பை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுகிறார் ஹல் லூயா உங்களுடைய இருதயம் கர்த்தருக்குள்ளே மகிழ்ந்து களி கூறும் போது கர்த்தர் அவர் நாமத்தை விளங்க பண்ணுகிறவர் உங்கள் மூலமாய் ஆமேன் அநேகருக்கு தம்முடைய நாமத்தை விளங்க பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் ஹல் லூயா கத்தர் பிரியப்படுகிற காரியம் இஸ்ரவேலியின் துதிகளில் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹலெலுயா நல்லவர் நல்ல ஆராதனையை அமேன் கத்தர் நமக்கு கொடுத்தார் கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுவார்
நன்றி <laughs> வெளிப்படுவீராக <laughs> ஒரு போதகர கீழே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நல்ல செய்தியை நீங்கள் கேட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் நல்ல ஆராதனையை இந்த இடத்துல அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற என்பதை நான் மனமாற நான் நான் உணர்கிறேன் 
நான் அதனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரே ஒரு பாடலை மாத்திரம் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்து நான் செய்து கொள்ள போகலாம் என்று சொல்லுங்கிறேன் ஒரு பாடலை கற்றுக்கலாமா என்னுடைய பாடலில் பல தேசங்களிலே பாடுகிற பாடல்கள் இந்த புதிய நாளில் ஒரு அற்புதம் செய்வார் ரொம்ப எளிமையான வார்த்தை தான் சரிங்களா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த புதிய நாளில் ஒரு அற்புதம் செய்வார் இதை நம்பினால் விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் சொல்லுங்க இதை நம்பினால் விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் அப்புறம் கோரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அலெலுயா தூக்கி எடுத்துறேன் அவ்வளோதான் பாட போறீங்க என்னது அலெலுயா தூக்கி எடுத்துறேன் சரியா ஒரு முறை நான் பாடுறேன் என்னோட கூட சேர்ந்து பாருங்க இந்த சபைக்கு இந்த பாடல் ஒரு சபையின் உடைய ஒரு பாடலாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஆசைப்படுகிறேன் இந்த புதிய நாளில் பாடுங்க இன்னும் ஒரு முறை நான் பாடுறேன் இந்த புதிய நாளில் பாடுங்க சேர்ந்து பாடுமா இந்த புதிய நாளில் ஒரு ஒரு அற்புதம் செய்வாரே பாடுங்க இந்த புதிய நாளில் ஒரு அற்புதம் செய்வாரே இதை நம்பினால் விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பானே பாடுங்க இதை நம்பினால் விசுவாசித்தால் நீதிமான் பிழைப்பானே ஹாலலூயா 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 தூக்கி எடுக்கிறே Yeah 
வெளிய போக வேண்டாம் சிறுவர்கள் விளையாட வேண்டாம் நல்ல கவனிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் செய்தி வார்த்தை மிக முக்கியம் ஏன்னா நீங்க வாசித்து இந்த செய்தியை நீங்க எடுத்து சொல்லும் பொழுது இது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கேடயமாக அமையும் அதனால தயவு செய்து நன்றாக செய்தியை கேட்பதற்கு உங்களுடைய எண்ணங்களையும் உங்களுடைய செவிகளையும் திறந்து வைக்கும்படியாக நான் கேட்கிறேன் மற்ற சூழ்நிலைகளை தயவு செய்து நினைக்க வேண்டாம் ஹாலலூயா வாசிக்கலாமா எல்லாருமே வேதத்தை உங்க கரங்களில் எடுத்துக்கொள்வோம் எல்லாருமே சேர்ந்து நாம் இந்த வார்த்தையை வாசிக்க போகிறோம் இன்றைக்கு இந்த சபைக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த பட்டணத்துக்கும் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை நாம் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் ரெண்டு ராஜ்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வாசனங்களை நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து வாசிக்கும்படியாய் நான் கேட்கிறேன் ரெண்டு ராஜ்கள் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வாசனங்களை நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து வாசிக்கலாம் வாசிக்கும் பொழுது பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களையும் தூங்குங்கிறவங்களையும் தட்டி எழுப்பணும் ஓகே குழந்தைங்கள இல்லை மற்ற பசங்களை யாராக இருந்தாலும் சரி நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி வாசிக்கிறோம் ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம புருஷன்மார்களையோ இல்லை நம்ம மனைவிமார்களையோ திட்ட வேண்டும் என்று சொன்னால் பத்து கிலோமீட்டருக்கு தூரம் சத்தம் ஜிங்குன்னு கேட்கும் காதுகள் அவ்வளோ சத்தத்தை உயர்த்தி திட்டுவோம் அப்படி கோபம் நமக்குள்ளே வரும் ஆனால் சத்தியத்தை வாசிக்கும் பொழுது சபைகளிலே சத்தம் குறைந்து போய் இருக்கிறது இன்றைக்கு நல்ல உயர்த்தி வாசிக்கலாமா எல்லாருமே நல்ல உற்சாகமாய் வார்த்தைகளை இணைத்து எண்ணங்களை இணைத்து உள்ளங்களை இணைத்து நல்ல வார்த்தையோடு இன்றைக்கு சத்தியத்தோடு நம்ம வாசிக்க போகிறோம் வாசிக்கலாம் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மலையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கப்தர் சொல்லுகிறார் இது கப்தரின் பார்வைக்கு அற்ப காரியம் மோவா பெரியும் உங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுப்பார் இந்த சபைக்கு இன்றைக்கு இந்த நேரத்திலே தேவன் கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய விளக்கமான ஒரு காரியம் நீ காற்றை காண மாட்டாய் மலையை பார்க்க மாட்டாய் ஆனா உன்னுடைய வீடுகளில் தண்ணியினை பார்ப்பாய் என்று சொல்லு சமுதாயத்தை ஒப்பிட்டு நான் நீங்க பேசப்படவில்லை சமுதாயத்தை ஒப்பிட்டு பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் வெள்ளம் நம்ம வீட்டை தேடி வரும் இப்ப பாருங்க ஒரு இடி முடிச்சு சூழ்நிலைகள் மாறுவதை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பா மழை வருங்கிற ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு தெரிந்து விட்டது ஆனா வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கப்படும் பொழுது இந்த வசனத்தை நம்ம வாசித்து இருக்கிறோம் இதுல என்ன சொல்லுங்க சொன்னால் இது சொல்லுகிற வார்த்தையானது மனுஷன் சொல்லுகிற வார்த்தை இல்லை இல்லை ஏதோ ஒரு புகழுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை இல்லை இல்லை கற்பனை மூலமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக அமையவில்லை ஆனால் சரித்திரம் என்ன சொல்லுது கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி அப்போ தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தையானது வித்தியாசமான வார்த்தையாக இருக்கிறபடியால் நீங்க என்ன சொல்லப்படுங்க நீ காற்ற பார்க்க மாட்டாய் மலையை பார்க்க மாட்டாய் ஆனால் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகள் பிள்ளைகளும் உங்களுடைய வம்சமும் தண்ணீரை குடிக்கும்படி இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் நான் சொல்லுகிறேன் சமுதாயத்தோடு நம்ம ஒப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மலை வருவதற்கு முன்பாக நமக்கு இடி முழக்க நமக்கு கேட்குது சூழ்நிலைகள் மாறும் மண் வாசனை மூலமாக நமக்கு தெரியும் இல்ல வித்தியாசமான ஒரு மெடி முழக்கங்கள் இல்ல வித்தியாசமான ஒரு காரியங்களை வைத்து இந்த காலத்தில் நமக்கு சொபிஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வானிலை அறிக்கையானது இன்றைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு முன்பாக நமக்கு தெரிந்து விடுகிறது மலை வரும் என்று சொல்லி ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது மேலே பார்த்து தான் சொல்லுவார்கள் 
ஆனால் வாசித்த இந்த பகுதியிலே தேவன் சொல்கிற வார்த்தையானது என்ன விளக்கம் என்று சொன்னால் இது கத்தருடைய வாசத்துக்கு முன்பாக கத்தருடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக ஏங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த கூட்டத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த அற்புதமானது எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லாமல் என் தேவன் அற்புதங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் அற்புதங்கள் செய்வதற்கு முன்பாக ஒருவேளை நம்ம அறிகுறி எதிர்பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட காரியம் எதிர்பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் எதிர்பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்ட செய்தியை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் செய்கிற காரியமானது தெய்வன் செய்ய நினைக்கிற காரியமானது எந்த அறிகுறியுமே இல்லாமல் அவர் செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹாலலூயா ஹாலலூயா நான் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதே ஒருவேளை ஆவியனவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பார் என்று சொன்னால் எப்பொழுதுமே ஆமேன் அல்லலியா என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் நீங்கள் சொல்லும் பொழுதே அற்புதங்கள் நடக்கும் ஏன்னா தெய்வ வார்த்தையிலே வல்லமை உண்டு தெய்வ வார்த்தையிலே வித்தியாசங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு முறை தெய்வ சத்தியத்தை நீ கேட்கப்படும் பொழுது ஆமேன் இல்லை அல்லலியா சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆளல்லூயா அப்போ இந்த சத்தியமானது வாசிக்கப்படும் பொழுது ஒருவேளை உனக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாசிக்கும் பொழுது நான் கேட்ட ஆண்டவரே இந்த சத்தியம் வித்தியாசமாக இருக்கிறது இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியமாக இருக்கிறது சுலபமாக நடந்து முடிக்கிற ஒரு காரியம் இல்லை இது என் குடும்பத்திலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வம்சத்திலையும் நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஏங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது சில காரியங்களை ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையிலே இந்த அதிகாரத்தின் அடிப்படையிலே சில காரியங்களே ஆவியானவர் என்னோடு வேதத்தின் அடிப்படையில் கற்றுக்கொள்ளும்படியார் என்னை நடத்தி சென்றார் அப்போ இந்த வசனம் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய வாக்கிலும் ஐயோ இது நடக்க வேண்டும் எந்த ஒரு காரியமும் நான் பார்க்கவில்லையே எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லையே எந்த ஒரு காரியம் என்னுடைய வாக்கில் நடக்கவில்லை எவ்வளோ வருஷமான ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் என் குடும்பத்தில் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட வறுமைக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளையினுடைய எதிர்காலத்துக்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறேன் நல்ல ஒரு உயர்வுக்காக பல வருஷமாக ஏங்கி கண்டு ஐயோ என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை உட்கார்ந்து இன்றைக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்குமா என்று சொல்லி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாட்சிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் உபவாச கூட்டங்களிலும் எதிர்பார்ப்போடு வந்து கொண்டிருப்பா என்று சொன்னால் என் தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிற அற்புதம் உள்ள ஒரு வார்த்தை எதையும் எதிர்பார்க்காமல் எந்த அறிகுறியுமே இல்லாமல் நீ நினைத்ததை ஆண்டவர் செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிற ஒரு ஆமையின் சொல்ல மாட்டீங்களா ஒரு ஆமையின் சொல்ல மாட்டீங்களா ஒரு ஆமையின் சொல்ல மாட்டீங்களா இந்த சபைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த இரவு என்று சொன்னால் நீ தண்ணியை பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு அறிகுறியும் பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த சபையின் விசாரத்தை ஆண்டவர் இன்னும் உயர்த்த போகிறார் இந்த சபையினுடைய சலத்தை இந்த ராஜாக்களும் மந்திரிகளும் இந்த பட்டணமும் பார்க்கும்படியாய் என் தேவன் உயர்த்த போகிறார் அப்போ இந்த வசனம் நம்முடைய வாக்கிலும் நடக்க வேண்டும் இல்லை இதை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நீ ஏங்கி கொண்டே இருப்பாய் என்று சொன்னால் என்ன காரியத்தை நாம் செய்திருக்க வேண்டும் என்ன காரியத்துக்குள்ளே ஆண்டவர் நம்மளை எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கப்படும் பொழுது முதலாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம வாசித்துக் கொண்டே போவோம் என்று சொன்னால் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது ஏழாவது வசனத்தில் ஆறாவது வசனத்தை ஒரு ஒரு வாசிக்க பார்க்கலாம் ஒருவர் சண்டை போடாம போதும் போதும் இப்ப என்ன நடக்குது பாருங்க நல்ல கவனிக்க வேண்டும் முண்டாக நம்ம வாசித்தோம் இன்றைக்கு நான் தண்ணியை பார்க்க வேண்டும் வறட்சியான இடங்கள் செழிப்பாக மாக்க மாக்கப்பட வேண்டும் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நிற்கப்படும் பொழுது சில காரியங்களை ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும்படியாக தூண்டிவிடும் பொழுது இந்த அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறார் அப்போ இங்கே பார்க்கப்படும் பொழுது யோராம் என்கிற ராஜா சமாரிலிருந்து புறப்பட்டு வந்து இஸ்ரேல் தேசத்தை கலக்கும்படியா இல்லை தேசத்தை உடைக்கும்படியா இஸ்ரேல் தேசத்தை கைப்பற்றும்படியா ஒரு கலக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறான் தேசம் தேவனால் சாபிக்கப்பட்ட தேசம் தேசம் தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட தேசம் தேசம் 
தேவனுக்கு சொந்தமான தேசமாக இருக்கிறபடியால் பக்கத்தில் இருக்க எதிராளியானவன் எப்படியாவது இந்த தேசத்தை உடைக்க வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்தை உடைப்பதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க முக்கியம் இல்ல தூரத்தில் இருக்கிற எதிராளியே போதும் பார்க்காமல் அந்த குடும்பத்தை அழிக்க முடியும் என்னை சொன்னால் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற கூட்டங்களுக்கு எப்பொழுதுமே எதிர்ப்புகள் இருக்க தான் செய்யும் கசப்புகள் இருக்க தான் செய்யும் உனக்கு எதிராக ஆயுதங்கள் நின்று கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனா எல்லாவற்றையும் உடைத்து நொறுக்கி அதற்கு முன்பாக கடந்து சென்று அங்க நிற்கப்படும் பொழுதுதான் அந்த இடத்துல சாட்சி எழுப்பப்படுகிறது அந்த இடத்துல தான் எழுப்புதல் எடுக்கப்படுகிறது அந்த இடத்துல தான் அறியாத ஜனங்கள் அந்த உலகத்தின் ரட்சகரையும் அற்புதமான தெய்வத்தை பார்க்கும்படியாய் தெய்வ மகிமையை அந்த இடத்துல பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த ராஜா யோரம் ராஜா என்ன பண்றானா இந்த தேசத்தை அழிக்கும்படியாய் உடைக்கும்படிய அந்த குடும்பத்தை முற்றிலுமாய் அழிக்க முடியாது என்று சொல்லி இரவோடு இரவாக எழுப்புதலை செய்கிற ஒரு காலகட்டம் தேசத்தை உடைக்கும்படிய ஒரு போராட்டத்தை எடுக்கிற ஒரு காலகட்டம் அப்போ இஸ்ரேல் தேசத்தின் ராஜா கலங்கி போய் நிற்கிறான் உடைந்து போய் நிற்கிறான் என்ன செய்வது என்று சொல்லி துறையாமல் அவன் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது எந்த பணக்காரர்களை தேடி போகவில்லை எந்த ஒரு அந்தஸ்துட நோக்கி போகவில்லை எந்த ஒரு மனுஷன் போய் எனக்கு எந்த ஞானத்தை கொடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த ஞானியவாளிகளையும் தேடி போகவில்லை ஆனால் தெய்வீக ஞானத்தோடு இவன் செய்கிற முதலாவது காரியம் என்று சொன்னால் இவன் ஆட்களை அனுப்புகிறான் எங்க அனுப்புறான் என்று சொன்னால் யோச பார்த்த பாட்டு அனுப்புறான் யூத தேசத்தின் ராஜா யோச பார்த்து அவள் ஒரு கேள்வியை கேட்கும்படியா உதவியை கேட்கும்படியா இசிறு தேசத்தின் ராஜா மற்ற தேசத்தின் ராஜாவை பார்த்து ஆட்களை அனுப்பும் பொழுது அந்த யூதவின் தேசத்தின் ராஜாவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் என்னோடு கூட போருக்கு வர முடியுமா வேற எந்த ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனும் அவன் கொடுக்கவில்லை ஆனா போருக்கு என்னோடு கூட சண்டைக்கு வர முடியுமா என்று கேட்கும் பொழுது இந்த யூதாவின் ராஜா மற்ற தேசத்தின் ராஜா நினைத்திருந்தால் சொல்லியிருக்கலாம் ஐயோ எங்க தேசம் அழியக்கூடாது எங்க தேசம் பாழாகக்கூடாது எங்க தேசம் உங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணி நாங்கள் இருக்கிறதும் இழந்துவிடக்கூடாது என்று சொல்லி இல்லை நாங்கள் யோசித்து நாங்கள் முடிவெடுக்கிறோம் என்று சொல்லி எந்த ஒரு காரணத்தையும் அவன் சொல்லாமல் சொல்ல விடுவதற்கு அவன் நேரத்தையும் கொடுக்காமல் முதலாவது உடனே அவன் செய்கிற காரியம் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால் அவன் வருகிறேன் முதலாவது சொல்ற காரியம் என்ன சொல்றான் நான் வருகிறேன் எப்படி ஆச்சரியமா அவன் சொல்லுவான் யாருனே தெரியாத ஒரு மனுஷன் அவன் பக்கத்துங்களை பார்த்துனா இன்னைக்கு திடீர்னு பாஸ்டர் உங்களை கூப்பிட்டு யாரெல்லாம் இப்பொழுது இந்த டெரரிஸ்ட் இருக்கிற அந்த தேசத்துக்கு பாகிஸ்தான் தேசத்துக்கு ஊழியத்துக்கு என் கூட வரீங்களோ வாங்க இல்லை ஆப்கானிஸ்தான் போகலாம் இல்லை இந்த இடத்துக்கு போகலாம் இல்லை இந்த ஒரு பகுதிக்கு போகலாம் மோசமான பகுதிக்கு போய் ஊழியத்தை செய்யலாம்னு சொல்லி உங்க பாஸ்டர் எத்தனை பேர் கொட்டாலும் எத்தனை பேர் வர முடியும் பயப்படுவோம் சர்ச்சுனா ஓடி வந்துடுவோம் ஆனா சர்ச்சை தாண்டி ஊழியம் என்று சொல்லி போவதற்கு இன்றைக்கு அநேக கைவிடப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு நீங்க சொல்ல போறீங்க பக்கத்து உங்களை பார்த்து சொல்லுங்க நான் வருகிறேன் என்னத்துக்கு வரீங்க சாப்பிட்றதுக்கா ஹாலலூயா தேவனுடைய போராட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த சபையில அங்கத்தினராக இருப்பாய் என்று சொன்னால் இந்த சபையோடு இணைக்கப்பட்டு தெய்வ ஊழியத்தை செய்வதற்காக நீ இருப்பாய் என்று சொன்னால் இல்லை தெய்வனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக தாகத்தோடு நிற்பாய் என்று சொன்னால் தெய்வ சரமே நாம் இணைந்து செயல்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை வர வேண்டும் அப்போ இவன் சொல்லுகிறான் முதலாவது நான் வருகிறேன் என்று சொல்லி அவன் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் முதலாவது சொல்றான் அதோடு கூட முடிக்கவில்லை அடுத்தது என்ன சொல்றான் நான் தான் நீ எப்படி சொல்ல முடியும் மற்ற தேசத்தின் ராஜா இந்த தேச ராஜா பார்த்து ஐயா நான் தானே ஏதோ பல வருஷமாய் பழகின இல்ல ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு பழக்கத்தை குறித்து பேசப்படுகிறது இன்னைக்கு நம்மளால சொல்ல முடியுமா ஒரே சபையில உட்கார்ந்துருப்போம் ஆனா பக்கத்துல 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 ஒட்டியிருப்போம் ஆனா நம்முடைய எண்ணங்களில் எவ்வளவோ பொறாமைகள் வெறுப்புகளோடு உட்கார்ந்து கொண்டிருப்போம் உதவி என்று சொல்லி யாராவது கேட்டு வந்தோம்னா ஐயோ நம்ம ஓடிடுற ஜபிக்கலாம் நான் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஆனா இயேசு இன்னைக்கு நம்மோடு பேசுவார் என்று சொன்னா தெய்வ சொன்னமே 
தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு ஆண்டவர் அழைப்பார் என்று சொன்னால் நீ சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் ஒன்பதாவது <laughs> என்ன செய்கிறார்கள் சேர்ந்து போனார்கள் என்று சொல்லி பிரிந்து போனார்கள் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் வேதம் சொல்லுபடுகிறது சேர்ந்து போனார்கள் என்று சொன்னால் இந்த மூன்று ராட்சக்களையும் தாண்டி நாம் இன்னும் நம்ம சிந்திக்க வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் இங்க மூன்று ராட்சக்கள் இணைக்கப்படும் பொழுது மூன்று கலாச்சாரங்களும் இணைக்கப்படுகிறது அப்ப மூன்று கலாச்சாரங்களும் இணைக்கப்படும் பொழுது மூன்று வித்தியாசமான பாஷைகளும் இணைக்கப்படுகிறது பாஷைகள் இணைக்கப்படுவது மூன்று வித்தியாசமான மனுஷர்களும் இனத்தாரும் இணைக்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை அப்போ பாஷைகள் இணைக்கப்படுகிறது கலாச்சாரம் இணைக்கப்படுகிறது பொருளாதாரம் இணைக்கப்படுகிறது ஜனங்கள் இணைக்கப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது தேசங்கள் இணைக்கப்பட்டு இப்போ ராஜக்களும் இணைக்கப்பட்டு இந்த மூன்று ராஜக்களும் சேர்ந்து போனார்கள் என்று சொல்லப்படும் பொழுது தேவ ஜனமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு தெய்வ சபையை கட்டி எழுப்பதற்கு தெய்வனுடைய ஊழியத்தை முற்றிலுமாக செய்து முடிப்பதற்கு தெய்வ ஜனமே இந்த சபைக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தை என்ன என்று சொன்னால் ஒன்று இணைந்து செயல்படுகிற ஒரு காரியத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் தர் இஸ் அூனிட்டி அமாங் திஸ் கிங்ஸ் நம்மளால் செய்ய முடியுமா இன்றைக்கு நான் ஊழியத்தில் நிறைய இடங்களில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சபைகளில் எழுப்புதல் இல்லாமல் இன்றைக்கு சபை வளர்ச்சி இல்லாமல் அதையும் தாண்டி குடும்பத்தில் இன்றைக்கு அநேக வறுமையிலும் பல வருஷமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற குடும்பத்தை நான் பார்க்கப்படும் பொழுது பிசாசு கொடுக்கிற ஒரே ஒரு தந்திரமான கருவி என்னென்று சொன்னால் வேற்றுமையை கொண்டு வருகிற ஒரு காரியம் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்டு வரதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் பிசாசு கொடுக்கிற இந்த வேற்றுமையின் கருத்து எண்ணங்கள் சபையில ஒற்றுமையை உடைக்கிற ஒரு காரியத்தை பிசாசு கொடுப்பான் என்று சொன்னால் சபையில கருத்து வேறுபாடுகளை பிசாசு இன்றைக்கு திணித்து கொண்டிருக்கிறான் தேவ சனமே இன்றைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இந்த வருஷத்தில் தேவன் செய்த நன்மைகளை சபையோடு இணைந்து நீ கொண்டாடு வரும்போது என்று சொன்னால் எனக்கு கப்தர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை இந்த மூன்று ராஜாக்களும் மூன்று கலாச்சாரங்களும் மூன்று தேசத்தாரும் இணைந்து தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாக அவர்கள் ஓடுவார்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நாம் இந்த சபையில் இருப்போம் என்று சொன்னால் குடும்பமாய் ஒரே குடும்பமாய் தெய்வம் நம்ம கொடுக்கப்பட்ட காரியத்தை முற்றிலுமாய் செய்து முடிப்பதற்கு ஆண்டவர் நம்ம கொடுக்கிற ஒரே ஒரு தருணம் ஒற்றுமை ஒன்றுதான் செயல்பாடுகளையும் கொண்டு வர வேண்டும் இந்த ராஜ்கள் மூன்று நாளும் இப்படியாக மூன்று பேரும் இணைந்து போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அடுத்தது என்ன செய்கிறார்கள் பாருங்க இவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒன்பதாவது வசனத்தில் ஏழு நாள் இவர்கள் சுற்றி திரிந்த போது ராணுவத்துக்கும் தண்ணி என்னெல்லாம் போச்சா சொல்லுங்க என்னெல்லாம் போச்சு தண்ணி இல்லாம போச்சு மூன்று நாள் மூன்று ராஜாக்கள் சேர்ந்து ஏழு நாட்கள் எவ்வளவு வருஷங்கள் இருந்திருக்கலாம் எத்தனை மாசங்கள் எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் இவர்கள் ஏழு நாள் சுற்றி திரிந்ததுக்கு அப்புறம் கடைசி ஒருத்தன் பின்னாடி இந்த இசைவளின் ராஜா வேற விதமாக கத்த ஆரம்பிக்கிறான் ஐயோ வேதத்தில் வாசிங்க அடுத்த வசனத்தை அப்பொழுது இஸ்ரோவலின் ராஜா 
என்னன்னு சொல்லி கத்துறான் ஐயோனா நீங்க இப்படிதான் கத்துவீங்களா ஒரு ஊசி குத்துனா இல்ல போலீஸ்காரன் அடிச்சானா எப்படி கத்துவோம் எல்லா சத்தத்தை விட்டு கத்துவோம் ஐயோ என்று சொன்னா எந்த வழியும் தாங்க முடியாமல் காத்துற ஒரு சத்தம் அப்ப பின்னாடி ராஜா பாருங்க ஏழு நாள் சுட்டி திரிந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ இதுக்கு அப்புறம் எந்த வாழ்வும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவன் என்னன்னு சொல்லி கத்துறான் இன்னும் சத்தம் வரல ஐயோங்கிறது இன்னும் ஒரு முறை என்ன சத்தமே கேட்கல உண்மையா உணர்ந்து சொல்லுங்க எப்படி உங்களை அடிச்சா எப்படி கத்துவீங்க ஆண்கள் மாத்திரம் கத்தி காமிங்க பார்க்கலாம் வீட்டில் நல்லா அடி வாங்கிருக்காங்க போல முயற்சிகளை <laughs> எடுத்தும் <laughs> எவ்வளவோ நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு முயற்சி எடுத்தாலும் எந்த வேலையும் பார்க்க முடியாது எந்த வழியும் பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு வழியில் போனாலும் என்ன எதுவுமே நம்மளால் கிடைக்க முடியாது இதுதான் நமக்கு கடைசி முடிவோ என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம ஐயோ என்று சொல்லி கத்துவோம் அப்ப இந்த ராஜாக்களும் ராணுவத்திலும் ஒழுவில் யோசிச்சிருப்பாங்க சரி நம்ம தேசத்துக்கு திரும்பி போகலாம் என்று சொல்லி யோசிச்சிருப்பார்கள் இல்ல கொஞ்சம் வலது பக்கம் போய் பார்க்கலாம் ஏதாவது கிடைக்குமா சாப்பாடு இல்ல இடது பக்கம் போய் எங்கேயாவது தண்ணி இருக்குமான்னு சொல்லி அவர்கள் ட்ரை பண்ணி இல்ல கொஞ்சம் முன்னாடி தான் ஓடி போய் பார்க்கலாமே ட்ரை பண்ணிருக்கலாம் ஆனா கடைசியா ஐயோ என்று சொல்லி கதறி நிற்கும் பொழுது அவ பார்க்கிற ஒரே ஒரு இடம் மேல தான் பார்க்கறான் ஏன் மேல பார்க்கறான் வாசிங்க பார்க்கலாம் இப்படியே பின்ன ராணுவத்துக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு உடனே இப்பொழுது பாருங்க பதினோராவது வசனம் அப்பொழுது யோசபா நாம் கத்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி கத்தருடைய தீர்க்க தரிசி போதும் பாருங்க இவங்க சாப்பாட்டுக்காக தண்ணிக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் சிங்கப்பூருக்கு நான் ஒரு மீட்டிங் எனக்கு மூன்று நாள் மீட்டிங்க்கு நான் போக மலேசியா போயிட்டு பொழுது சிங்கப்பூர்ல போய் நான் இறங்கி ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நான் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் அப்போ சிங்கப்பூரில் இறங்கின உடனே எனக்கு ஒரே வயிறு பசி நான் என்ன பண்ணேன் யூஸ்வலாக என் கையில் கார்டு வச்சுருப்பேன் கிரெடிட் கார்டு இல்லைனாக்கா டெபிட் கார்டு இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மணி வச்சுருப்பேன் கரன்சி வச்சுருப்பேன் அன்னைக்கு என்னென்னு தெரில நான் மலேசியாவிலேருந்து வந்துட்டு அடுத்த டூ ஹவர்ஸில் சிங்கப்பூருக்கு நான் போகணும் அப்போ நான் போகும்பொழுது என்னுடைய பர்ஸ் என்னுடைய காசெல்லாம் சுத்தமாக விட்டுட்டேன் நேராக சிங்கப்பூரில் ஏற போட்டு போய் நின்ன உடனே ரெண்டு மணி நேரத்தில் வயிறு பசி என்ன பண்ண சொல்லி நேராக ஷாப்பில் போய் ஆர்டர் பண்ணிட்டு முன்பாக என் பர்ஸ் பார்க்கணும் பர்ஸ் கிடையாது காசு கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது எனக்கு தண்ணி தாகணும் அப்படி பிச்சுக்கிட்டு போகுது இடத்தெல்லாம் சுற்றி பார்க்குற ஒரு இடத்துல கூட தண்ணி பாட்டிலும் கிடைக்கல ஒன்று என்ன அங்கே நீட்டாக ஒரு மண்ணை கூட பார்க்க முடியாது அவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும் எங்கே தண்ணி இருக்குது டேப் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது நானும் கொஞ்சம் சுத்தி 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 ஒவ்வொரு இந்த ஏர்போர்ட் ஃபுல்லாக சுற்றி எடுக்கிற எங்குமே தண்ணி பாட்டில் யாராவது தண்ணியை குடிச்சிட்டு இல்லை யாராவது தமிழ்காரங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னாக்கா ஐயா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கறது கூட பார்க்கணும் யாரும் கிடையாது அன்றைக்கி பார்த்து எல்லாம் வெள்ளக்காரனாக இருக்கான் நானும் சுற்றி சுற்றி சரி யாராவது தண்ணியை குடிச்சிட்டு அப்படி டஸ்ட்பின்ல போட்ட ஓடி போய் அதையாவது எடுத்து குடிக்காமையே அவ்வளோ தாகம் லிட்டரலாக ஐயோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் இப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கும் பொழுது கடைசியாக நல்ல ஒரு யங் கப்புல்ஸ் ஒரு ஃபாரினர் சின்ன குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்து நடு இடத்துல வந்து குழந்தைய உட்கார வச்சுட்டு ஒய்ஃபு பக்கத்தில் போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கேபின் மாதிரி இருக்குது அதில் ஓப்பன் பண்ணி அதில் டேப் இருந்துச்சு அந்த டேக் அப்படி புஷ் பண்ணாக்க தண்ணி அப்படி பூஷின்னு வரும் மேலே இந்த மா என்ன படிச்சுன்னா ஒரே அழுத்து தண்ணி மேலே வச்சு நான் எதுவும் மூஞ்சிக்கணும் பார்த்தா வாயை குடிச்சி கடகடனு குடிச்சிட்டு இருக்கு அப்போ யோசிச்சேன் அப்போ இங்கே சிங்கப்பூரில் இப்படி தான் குடிப்பாங்க போல் அப்படின்னா லிட்ரலி டம்ளர் வைக்க மாட்டாங்க நம்ம கொஞ்சம் டீசெண்டாக டம்ளரில் குடிச்சா தான் குடிப்பாங்க அங்கே அப்படி 
பஞ்சு ஒரு அழுத்தினா தண்ணி புஷ்ரு வரும் வாயை வச்சு குடிக்கணும் அப்ப யோசனை ஐயோ மங்கி மாதிரி குடிக்கணுமோ அப்படின்னு குரங்கு மாதிரி நம்ம குடிச்சுதா கூட ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நான் ஒரு பக்கம் பயம் இல்லை ஒரு பக்கம் யாரா தெரிஞ்சவங்க தான் நமக்கு பேரு கட்டு போயிடுவே அந்த அம்மா குடிச்சுட்டு போன ஒண்ணு பின்னாடி பாக்குறேன் முன்னாடி பாக்குறேன் யாரும் இல்லையான்னு சொல்லி சரி எப்படியாவது குடிச்சு ஆவோம் இதுக்கப்புறம் நம்மளால நிற்க முடியாது ஏன்னா ஐயோ என்று சொல்லிக்கொண்டே ஓடுற நாடு கடைசியா யாரு பார்த்தா என்ன சொல்லி அழுத்துட்டு ஒரு அழுத்து தண்ணி மூஞ்சில துணியில எல்லாம் ஒரே தண்ணி எப்படியாவது தண்ணி ரெண்டு மடக்கு நல்லா குடிச்சுட்டு நேரம் ஃப்ளைட்டுக்கு போகும்போது கரெக்டாக டேக் ஆஃப் எடுக்கிற டைமில் போய் நிற்க வச்சு நான் ஃப்ளைட்டில் ஏறினதா ஒரு சொட்டு தண்ணீருக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட பாருங்க இன்னைக்கு கர்நாடகாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையே என்னது நான் பட்ட பாடு எனக்கு தான் தெரியும் கர்நாடகாவில் தண்ணி பிரச்சனை வரும்போது நான் ஜெயலலிதமாக இருக்கும்போது என் பட்டை நாங்கள் பாடு எங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாடு வண்டியெல்லாம் எரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏன் தண்ணிக்காக நான் சொல்றது சரீர தண்ணி மற்ற தண்ணி இல்லை அப்போ இந்த ராஜ்யக்கள் தண்ணிக்காக நிற்கப்படும் பொழுது அவங்க எவ்வளோ முயற்சித்தோம் ஐயோ என்று சொல்லி வரும் பொழுது அவங்க யாரையும் நோக்கி போகவில்லை எந்த மனுஷனையும் நோக்கி போகவில்லை தெய்வ சமூகத்தில் இதை குறித்து விசாரிக்கும்படி அவர்கள் தெய்வ சமூகத்துமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க தெய்வ சனமே உங்களுடைய குடும்பத்தில் பஞ்சம் என்று வரும் பொழுது கஷ்டம் என்று சொல்லி வரும் பொழுது இல்லை நோய்வாய்ப்பட்டு நிற்கும் பொழுது இல்லை ஒரு அறிகுறியுமே இல்லாமல் ஏங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் இத்தனை வருஷமாக நீ யாரையோ நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தெய்வ சமூகத்து முன்பாக நீ வரும் பொழுது ஒரு சொட்டு கண்ணீரோடு நீ வரும் பொழுது அதற்குரிய பதிலே ஆண்டவர் விரைவிலே அவர் தொடங்குவார் முடிக்க அவர் சித்தமுடையவராய் இருக்கிறார் நான் நாலு வயசு இருக்கும் பொழுது நன்றாக கவனிங்க நாலு வயசு இருக்கும் பொழுது எங்க அப்பா என் கையை பிடிச்சிட்டு நேர ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் சேலத்தில் இருக்கிற ஹாஸ்டல்ல போய் போட்டார் அப்ப எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் நான் ஒரே ஒரு பையன் தான் எனக்கு அக்காவோ தங்கச்சியோ இல்ல எந்த கசுனோ இல்ல யாரோ அண்ணனோ யாருமே கிடையாது மாமா கிடையாது சித்தப்பா கிடையாது அப்படின்னா யாருமே தெரியாது எனக்கு ஒரே ஒரு பையன் எங்க அப்பா அம்மாக்கு எங்க அப்பா கையை பிடிச்சாரு வா உன்னைய படிக்க நான் ஒரு அங்க ஹாஸ்டல்ல நல்லா படி எங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது சொல்லி ஒரு மாசத்துல உன்னை பார்க்க வரன்னு சொல்லி போன ஒரு ஒரு மாசம் போச்சு ஒவ்வொரு நாளும் ஜன்னல் வழியா நான் பார்ப்பேன் எங்க அப்பா வரா வரவே இல்லை ரெண்டு மாசம் போச்சு வரல மூன்று நான்கு மாசங்கள் கடந்து போனது வரல ஒரு வருஷம் கடந்து போனது வரல அந்த ரெண்டாவது வருஷம் கடந்து போகும் போதெல்லாம் என்னுடைய நண்பர்களுடைய பெற்றோர்களோ இல்ல மாமாவோ சுத்தப்பாவோ அக்காவோ வந்து அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு தூரத்துல இருந்து பண்டங்களையும் ஸ்வீட்ஸோ இல்ல சாப்பாடு கொடுக்கும் பொழுது நான் இங்க இருந்து பார்ப்பேன் எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்களா என்னை பார்க்க என் பெற்றோர் இல்லையே அப்பா இல்லையே அம்மா இல்லையே ஏக்கத்தோடு நான் நின்று கொண்டிருப்பேன் சின்ன ட்ரவுசர் தான் போட்டிருப்பேன் கிழிஞ்ச ஷர்ட் போட்டிருப்பேன் ஒரு வருடங்கள் கண் இது பொழுது வரல இரண்டு வருடங்கள் போச்சு வரல மூன்று வருடங்கள் போச்சு வரல நான்கு வருடங்கள் கடந்து போனது எங்க அப்பா வரவே இல்லை ஐந்து வருடங்கள் கடந்து போனது வரவே இல்லை ஆறு வருடங்கள் கடந்து போனது வரல ஏழு வருடங்கள் கழிந்த உடனே எங்க வாடன் கூப்பிட்டாரு தேவா உங்க அப்பா வந்திருக்க நேரம் உடனே எனக்கு அந்த ஆசை அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைக்க ஆரம்பித்து விட்டது எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய முகங்கள் மறைக்க ஆரம்பித்து விட்டு எங்கள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு அந்த அன்புகள் இப்பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சி போய்விட்டது ஆனால் ஏதோ எங்கள் அப்பா வந்து சொல்கிறாரு ஓடுவான்னு சொல்லி நேரம் ஓடி போய் கேட்டில் நின்று எங்கள் அப்பா பார்க்கும் பொழுது அவர் எங்கள் அப்பா மாதிரி தெரில கிழிஞ்ச ட்ரெஸ்ஸோடு நாற்றமாக தலையெல்லாம் சீவாமல் கேவலமாக அசிங்கமாக நின்றுக்க பார்த்து எங்கள் வாரத்தை பார்த்து ஷார் இவர் எங்கள் அப்பா இல்லை எங்க வாடன் எங்க அப்பாவை அப்படியே அனுப்பிட்டாங்க திரும்ப ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு எங்க அப்பா வந்தார் எங்க வாடன் சொன்னாரு இன்றைக்காவது உங்க அப்பா டனை பேச எங்க அப்பாவுடைய கையை பிடிச்சிட்டு நேர தனியா இருட்டுல ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது வருடங்கள் கழித்து எங்க அப்பாவுடைய முகத்தை நான் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்குள்ள கொஞ்சம் சந்தைங்க தான் 
ஆனால் ஏதாவது ப்ரூஃப் இருக்குமான்னு சொல்லி நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது எனக்குள்ள ஒரு ஒரு நிம்மதி வந்தது சரி இவர் தான் எங்கள் அப்பா என்று சொல்லி அப்போ ஒம்பது வருடங்கள் கழித்து எங்கள் தகப்பனவர் பார்த்து நான் ஒரே எங்கள் அம்மா கூட வரல எங்கள் அப்பாவை பார்த்து நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டேன் அப்பா ஒரு மாசத்தில் நீங்கள் பார்க்க வரேன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் வரலையே ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுடைய பாசத்துக்காக எனக்கு யாராவது பண்டம் கொடுப்பாங்களா ஸ்வீட் கொடுப்பாங்களா லட்டு கொடுப்பாங்களா இல்லை ஏதாவது ஊட்டி விடுவாங்களா ஏக்கத்தோடு நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அந்த நாட்கள் எல்லாம் கடந்து போயிட்டு இப்போ ஒன்பது வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு முன்பாக நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன்ப்பா இந்த ஒன்பது வருஷம் கழிச்சு நான் கேட்குற முதல் கேள்வி என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்கள் பையன் ஒரே ஒரு பையன் சொந்த பையன் உயிரோடு இருக்கிறானா அப்படி நினைச்சிங்களாப்பான்னு சொல்லி கேட்டேன் தலையை கீழே போட்டார் ரெண்டாவது எங்க அப்பா சொன்னேன் அப்பா இந்த ஹாஸ்டல்ல நல்ல சாப்பாடு கொடுப்பாங்க நல்ல துணிமணி கொடுப்பாங்க ஜாலியா இருக்கும் சொல்லி என்னை விட்டு போனீங்க ஆனா காலையில எனக்கு முதலாவது கொடுக்கப்பட்ட வேலை நாலு வயசு இருக்கும் பொழுது கையில அஞ்சு மணிக்கு என் எழுப்பிட்டு ஒரு பெருக்குமார் கையில கொடுப்பாங்க பழைய பக்கெட்டை கையில் கொடுப்பாங்க மக்கு கையில் கொடுப்பாங்க எங்க வார்டன் சொன்ன முதல் வேலை என்று சொன்னா போய் பத்து டாய்லெட்டை நான் கிளீன் பண்ணணும் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பாக அந்த காலத்தில் டாய்லெட்ஸை நீங்க பார்த்தீங்க சொன்னா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் ஒரே ஆள் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு நான் கிளீன் பண்ணுவேன் உதவிக்கு யாரும் எந்த நண்பர்களும் வரமாட்டார்கள் ஆனால் அந்த வேலையை ஒழுங்காக செய்வேன் எல்லாம் செஞ்சு முடிக்கும் பொழுது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் பலவீனமாக இருக்கும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் போய் நிற்கணும்னு போய் நிற்கும் பொழுது எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பனிஷ்மெண்ட் வந்து சரியாக வேலை செய்யலைனா பனிஷ்மெண்ட் வந்து அங்கே தான் கையை வைப்பாங்க எக்ஸ்ட்ரா சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா சரி நல்ல வேலை செஞ்சுன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் போயிருக்கோம் சாப்பாடு காலையில் சரிய கொடுக்கலாம் அப்போ தெரியும் நான் ஒழுங்க வேலை செய்யலை என்று சொல்லி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது காலையில் வயிறு பசியிட்டு போய் நின்று பழைய பித்துல போயிட்டு கொண்டு போய் நேரம் வாடகை சொட்ட போய் சார் சாப்பாடு கொடுங்க அந்த ஃபுல்லாக இட்லி இருக்கும் அதில் ஒரு இட்லி எடுத்து அது ரெண்டாக பிச்சு என் பிளைட்டில் போட்டாங்கன்னா ஆஃப் இட்லி அரை இட்லி தான் என் பிளைட்டில் விழும் பக்கத்தில் ஃபுல்லாக சாம்பார் இருக்கும் சட்னி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அது கொடுக்க மாட்டாங்க உள்ளே போயிட்டு சுகரை கொண்டு வந்து சீனியை என் பிளைட்டில் தட்டினாங்கன்னா அப்படி ஒரு நாலு துண்டு பீஸ் தான் என் பிளைட்டில் விழும் வாடனை பார்த்து சார் ஏன் இப்படி கொடுக்குறீங்க வயிறு பசியாக இருக்கேன் பலவீனமாக இருக்கேன் நான் ஸ்கூலுக்கு வேற ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நான் ஓடணுமே கொஞ்சம் கொடுங்க சார் கோவப்பட்டாங்கன்னா பலார் நாட்டி நீ சாப்பிடுன சாப்பிடுன சேர்த்துப்போ அழுந்து கொண்டே நான் தண்ணி நல்லா குடிச்சிட்டு ஸ்கூலுக்கு நான் ஓடுவேன் பலவீனமா இருக்கும் மத்திய நேரத்தில் திரும்ப நான் ஹாஸ்டலுக்கு வரணும் சரி ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட்ல போறதுனால நமக்கு சாப்பாடு இப்படி கொடுக்கணும் ஒருவேளை எல்லாரும் போனதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட்ல போய் நிக்கலாம ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் கரெக்டா போய் எல்லாரும் சாப்பாடு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வாழ்ந்த போய் சா சாப்பாடு நிறைய கொடுங்க எனக்கு வேணும் வாடன் ஸ்பூனை எடுத்து அந்த அண்டா ஃபுல்லாக ரைஸ் இருக்கும் அதை உள்ளே எடுத்து என் பிளேட்டில் தட்டுனார்னா ஒரு ஸ்பூன் ரைஸ் சாம்பார் ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே ஸ்பூனை அதில் தொட்டு என் பிளேட்டில் தட்டினா ஜஸ்ட் ஒன் ட்ராப் ஒரு சொட்டு சாம்பார் என் பிளேட்டில் விழும் அப்ப நான் யோசிப்பேன் சரி சாப்பாடு இன்னைக்கு நமக்கு சரியில்லை வேற ஏதாவது வழிகள் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கலர் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு நேரா ஹோட்டல்ல போய் எங்கேயாவது நம்ம வேலை செய்யலாம் என்று சொல்லிட்டு ஹோட்டல்ல போய் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்வேன் பிளைட்டு துடைக்கிறது இல்லை இலையை பொறுக்கி போடுறதான் என் வேலை ஒருவேளை கஸ்டமர் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் மிச்சத்தை வச்சாங்கன்னா அதை தனியாக ஒரு பே ஒரு இலையில போட்டு போட்டு வச்சு லாஸ்ட்ல அந்த மிச்சத்தை நான் சாப்பிட்டு ஓடிடுவேன் நான் எங்கேயாவது கல்யாண மண்டபம் சொன்னாக்க சரி இன்னைக்கு கல்யாண மண்டபம் 
நல்லா பிரியாணி சாப்பிடணும் சொல்லி கலரை போட்டு நேர மேல போய் பிரியாணி சாப்பிட்டனா ரெண்டு நாளைக்கு வயிற்றுக்குள்ள பிரியாணி இருக்கிற மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் எனக்கு திரும்ப எப்போ நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும் எனக்கு தெரியாது நைட்டில் ஒன்பது மணிக்கு சாப்பாடு கொடுத்தோம்னா ரசம் சோறு தான் டிஃபன் எதுவும் கிடையாது பிஸ்கட் கிடையாது டீ கிடையாது பலவீனத்தில் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் அன்பு பாசம் எனக்கு யாரும் கொடுக்கல ஆனா ஒன்று நான் செய்வேன் ஒவ்வொரு நாளும் தெய்வ சமூகத்தில் பத்து மணிக்கு எல்லாரும் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் நேர மொட்டை மாடியில் போய் ஆண்டு விட்ட போய் ஆண்டு ஒரே நீர் தான் எனக்கு வேண்டும் நீ தான் என் தகப்ப நீர் தான் எனக்கு இப்படி எனக்கு காரியத்தை மாற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு யாரும் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அந்த பலவனத்தின் மத்திலும் அந்த சுகவனத்தின் மத்திலும் அந்த ஏங்குகள் மத்திலும் அந்த வேண்டுதல் மத்திலும் அந்த பட்டினியின் மத்திலும் ஒவ்வொரு இரவும் எல்லாம் மாணவர்கள் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் நேர மொட்டை மாடியில் போய் நான் பார்க்குற ஒரே ஒரு இடம் என்று சொன்னால் வானத்தை பார்த்து ஐயா அப்பா என்று சொல்லி அவரை நோக்கி நான் கூப்பிட்டு கொண்டிருந்த நாட்கள் அதிகமாக இருந்தது சொந்த அப்பாவை நோக்கி பார்த்து அப்பா நான் கூப்பிட்டதில்ல நான் அதிகமாக கூப்பிட்ட அப்பா மேல இருக்கிற ஏசப்பாதா ஒவ்வொரு நாளும் வானத்தை பார்த்து அந்த நட்சத்திரத்தை போல நான் பிரகாசிக்கணும் ஐயா ஃபிளைட்டு அப்படி போகும்பொழுது ஏர் அப்படி இது போகும்போது ஏரோப்ளைன் போகும்பொழுது நான் சொல்லுவேன் ஏசப்பா அந்த ஏர் பிளைட்ல நான் உட்காரணும் நான் மற்ற தேசத்துக்கு போகணும் சும்மா இல்ல உங்களுடைய சுவிசேஷத்தை நான் சொல்றேன் சொல்லி எனக்குள்ளே வாஞ்சைகள் வர ஆரம்பித்தது வறுமைகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அன்பு பாசத்துக்கு பெற்றோர்கள் இல்லாட்டினாலும் சாப்பிடுவதற்கு சரியான உணவு எனக்கு வயிற்றுக்கு இல்லாட்டினாலும் ஆனால் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தெய்வ ஜனமே சபை முடிந்த உடனே நான் டிராக்ஸை எடுத்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பட்டணங்களை போய் தெய்வனுடைய ஊழியத்தை நான் செய்யும்படியாக மற்றவர்களோடு ஓடிக்கொண்டிருப்பேன் ஒவ்வொரு சம்மட்டையும் எல்லா மாணவர்களும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க நான் மற்ற இடங்களில் போய் தேசத்தில் போய் மற்ற ஊர்களில் போய் மற்ற மாவட்டங்களில் போய் தெய்வ ஊழியத்தை நான் செய்து கொண்டு வருவேன் நான் எனக்குள்ளே அந்த பாசம் கடவுளோடு இறங்க ஆரம்பித்தது அவரை நான் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் அவரை நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அவருடைய வார்த்தைக்குள்ளே நான் இறங்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி அந்த பாசம் இறங்க 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 அவரோடு இணைக்கப்பட்ட உடனே ஆண்டு செபித்தேன் ஆண்டு வரே இன்னும் வருகிற நாட்களிலே அப்பா உங்களுடைய வேதத்தை நான் நேசிக்க வேண்டும் உண்மை நான் நேசிக்க வேண்டும் உமக்காக நான் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு நீர் கொடுத்த வாழ்வு உமக்காக நான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஓட ஆரம்பித்தேன் பைபிள் காலேஜுக்கு நான் போனேன் அங்கே கூட முதலாவது போனவனே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை டாய்லெட்ஸை கிளீன் பண்ணுறது தான் அட்லீஸ்ட் பைபிள் காலேஜில் டாய்லெட்ஸ் ஆகுது கொஞ்சம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கும் நல்ல சந்தோஷமாக கிளீன் பண்ணுவேன் அப்படி கிளீன் பண்ணி தான் அந்த இடத்துல கத்தர் என்னை உயர்த்தினார் பத்து வருஷம் அந்த பைபிள் காலேஜ்லேயே நான் ஆராதனை வீரராக இருந்தேன் அங்கே படித்து முடிந்து அநேக வாலிபர்களுக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னை எடுத்து காட்டாக இன்றைக்கு ஆண்டவர் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் அதோடுக்குள்ள பெங்களூர் பட்டணத்திலையும் போய் இசை கல்லூரியில் நான் படித்து நல்ல தேர்ச்சி பெற்று அநேக ஸ்கூலில் நான் இசை வாத்தியராக இருந்து இப்பொழுது முழு நேர ஊழியமாய் கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து வருடங்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை நான் செய்து கொண்டு தான் வருகிறேன் ஹாலலூயா ஹாலலூயா நேரம் இல்லை என்னுடைய சாட்சியை சொல்லி இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எனக்கு நேரம் இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்பொழுது ஹோல் நைட் ப்ரையர் என்னை வைங்க பாஸ்டர் நான் வர இரவு முழுவதும் நான் பேசிக்கொண்டே இருப்பேன் ஹாலலூயா நான் ஏன் சொல்ல வரேன் நீங்கள் பாருங்க இந்த ஐயோ என்று சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வரும்பொழுது அநேக முறை சொந்தங்களை நோக்கி ஓடுவோம் இல்லை யாரை நோக்கி ஓடலாம் எங்கே போனால் நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமோ எந்த பலன் கிடைக்குமோ என்று சொல்லி உலகத்தை நோக்கி ஜனங்களை நோக்கி பணத்தை நோக்கி உற்சாரை நோக்கி நண்பர்களை நோக்கி சொந்த பந்தங்களை குடும்பங்களை நோக்கி ஓடிக்கொண்டு உன்னுடைய நாட்களையும் உன்னுடைய நேரத்தையும் நீ ஏமாந்து நீ ஓடிக்கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எல்லாவற்றையும் உடைத்து நொறுக்க விட்டு உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் தெய்வ சமூகத்தில் உன்னுடைய காரியத்தை குறித்து விசாரிக்கும்படி அவரிடத்துக்கு நீ வரும்பொழுது என்னை விசாரிக்கிற தெய்வன் எனக்கு பதிலை கொடுக்கவராக இருக்கிறான் உன்னை குறித்து விசாரிக்கிற தெய்வன் உன்னுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் சூழ்நிலைகளையும் சமயங்களையும் உருவாக்கினவர் அவர் சூழ்நிலைகளையும் சமயங்களையும் காலங்களையும் மாற்றுகிற தெய்வனாக இருக்கிறான் 
அப்படிப்பட்ட எழுப்புதல் உங்களுக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவ ஜனமே சீக் காட் இன் யோர் லைஃப் கத்துற இடத்தில் விசாரிக்கும்படி உடைய நேரத்தை நீங்கள் கொடுங்க ஐயோ என்று சூழ்நிலை ஒவ்வொருடைய வாக்கில் வரதான் செய்யும் ஆனால் ஐயோ என்று சொல்லி நீ கூப்பிடுவதற்கு காட்டிலும் இன்னையிலேருந்து நீ சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு வார்த்தை ஐயா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் ஐயா என்று சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பித்தேன் விசாரிக்க இடத்துல போய் என்னுடைய காரியத்தை குறித்து விசாரிக்க ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய கவலைகளை குறித்து விசாரிக்க மாதிரி மனுஷனை எந்த ஒரு மனுஷனும் தலைவர் நோக்கி போகவில்லை என்னுடைய ஒவ்வொரு கண்ணீரும் எந்த மனுஷனும் முன்பாக இதுவரைக்கும் நான் சிந்தின ஒரு சரித்திரமே கிடையாது என்னுடைய ஒவ்வொரு சொட்டு கண்ணீரும் எங்கள் அப்பாவுக்கு முன்பாக ஐயாவுக்கு முன்பாக சிந்த ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் என் கண்ணீரை ஒவ்வொரு நாளும் துடைத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த இயேசுவிடம் விசாரிக்கும்படியாக ஓடிக்கொண்டிருப்பேன் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நான் அவரோடு இணைந்து கொண்டு தான் இருப்பேன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்படி ஈவன் நீங்கள் பிஸியில் எப்படி நீங்கள் கடவுளோடு இருக்கீங்க நான் சொல்லுவேன் நான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் இயேசுவை நினைத்து கொண்டு இருப்பேன் அவரோடு நான் பேசி கொண்டு தான் இருப்பேன் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெபமாக இருக்கிறேன் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எப்படி இன்னும் இளமையாகவே இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஆனால் ஒரே ஒரு ரகசியம் நான் எப்பொழுதுமே கடவுளோடு பேசி கொண்டு நான் சந்தோஷமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறது தான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ரகசியமாக இருக்கிறேன் ஹால லூயா எனக்கு ஒரு சவாலாக சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பள்ளத்தாக்கு நிறைந்த நா வார்த்தைகள் இருக்கலாம் சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இல்லை என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லை என்று சொல்லி ஏங்கி கொண்டு ஒரு அற்புதக்காக நீ காத்து கொண்டிருப்பாய் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு உன் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று சொல்லி என் இயேசு இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் எப்படி தேட வேண்டும் ஐயா என்று சொல்லி அவருடைய விசாரிக்கிறதுக்கும் அவருக்கு முன்பாக நீ வரப்படும் பொழுது உன்னுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்குறவர் உனக்கு பதிலையும் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹாலலூயா அப்போ இந்த மூன்று ராஜ்யக்களும் செய்த ரெண்டாவது முக்கியமான காரியம் என்ன என்று சொன்னால் விசாரிக்கிற இடத்துல போய் அவர்கள் விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இதை இன்னும் நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் நேரம் இல்லை ஆனால் இந்த ரெண்டு காரியத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது செயல்பாடுகளுக்குள்ள கொண்டு வரும் பொழுது தேவ ஜனமே நீ காற்றை பார்க்க மாட்டாய் மழையை பார்க்க மாட்டாய் எந்த அறிகுறியுமே இல்லாமல் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியத்தை என் ஆண்டவர் இயற்கையாகவும் இயல்பாகவும் செய்து முடிக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் ஆளலூயா ஹாலலூயா என்ன ஒரு விசை இந்த வார்த்தையை நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து வாசிக்கலாமா நல்ல பலத்தோடு உண்மையா சத்தியத்தோடு இருக்கிற விசுவாசத்தோடு உற்சாகமாய் இந்த வார்த்தையை நம்ம வாசிக்க போகிறோம் வாசிக்கலாமா நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மலையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று சொல்லி கப்தர் சொல்லுகிறார் இது கப்தரின் பார்வைக்கு எல்லாரும் சொல்லுங்க கத்தரின் பார்வைக்கு உன்னுடைய சூழ்நிலை எல்லாம் அவருடைய முன்பாக அற்ப காரியம் தான் உன்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் ஏச பார்க்க முன்பாக ஒரு அற்ப காரியம் உன்னுடைய கவலை எல்லாம் என் ஏசுவுக்கு முன்பாக ஒரு அற்ப காரியம் உன்னுடைய எதிராளிகள் ஏசுவுக்கு முன்பாக கடவுளுக்கு முன்பாக அவங்க எல்லாம் ஒரு அற்ப காரியம் தான் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்கிறார் ஹாலலூயா இந்த வார்த்தையோடு இணைந்து நீ கடந்து சொல்லும் பொழுது உன் நாவிலே புறப்படுகிற ஒரே ஒரு வார்த்தை இந்த காரியம் அற்ப காரியம் என் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவர் செய்து முடிப்பார் என்கிற விஷயத்தோடு நீ கடந்து செல்ல வேண்டும் என் தெய்வன் அற்புதங்களை செய்வார் ஹாலலூயா உன்னுடைய பள்ளத்தாக்கு இன்றைக்கு கத்தரால் தண்ணீராலே நிரப்பப்படும் இது கத்தர் கொடுக்கிற வார்த்தை எழுமி நிற்கலாமா எல்லாரும் எழுமி நின்று ஒரு சில நிமிடம் நம் கத்துறதுக்கு முன்பாக இந்த வார்த்தையோடு இணைந்து நாம் செபித்து முடிக்க நான் விரும்புகிறேன் கரங்களை உயர்த்தி கொண்டு எல்லாருமே சீக்கிரமாக எழுமி நின்று ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் எடுத்து முடிக்க நான் விரும்புகிறேன் இந்த வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் காற்றை காண மாட்டீர்கள் மழையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனால் தண்ணீரை இன்றைக்கு செழிப்பை ஆண்டவர் உடைய வனாந்திரத்திலே அவர் ஊற்ற போகிற கரங்களை உயர்த்தி கொண்டு சொல்லுங்களேன் இந்த அற்புதம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்றவங்க மாத்திரம் இந்த ஒரு அனுபவம் எனக்கும் வேண்டும் என்று சொல்றவங்க மாத்திரம் 
கரங்களை உயர்த்தி கொண்டு நம்மளே தாழ்த்தி அப்பாவை பார்த்து சொல்லுங்களேன் இந்த அற்புதம் எங்களுக்கு கிடைக்க செய்ய ஆண்டு வரே கிடைக்க செய்ய ஆண்டு வரே கிடைக்க செய்ய ஆண்டு வரே கரங்களை உயர்த்தி கொண்டு பிரேஸ் கார்டு எல்லாருமே எல்லாருமே நீங்க வாய திறந்து செபிக்காரங்க நீங்க கேளுங்களே நீங்க கேளுங்களே நீங்க கேளுங்களே ஹாலலூயா ஹாலலூயா நீங்க கேளுங்களே थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड एफ कोड ஹாலலூயா உயவானே உம் கையில் களிமண்ணால் வாணைந்து உருவாக்குமே உயவானே உம் கையில் களிமண்ணால் வாணைந்து உருவாக்குமே என் சித்தமல்ல என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் தருகிறே உம் கரத்தில் என் சித்தமல்ல உம் சித்தம் தருகிறே உம் கரத்தில் கரங்களை உயர்த்தி பாடுங்க என்னை தருகிறே வார்த்தைக்குறாள்ிருக்கிறார் தேவனை மாத்திரம் சார்ந்திருப்பதாக என்னை விசாரிக்கிற விடத்தில் என் விசாரணையை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்னை விசாரிக்கிற விடத்தில் என் விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறேன் கர்த்தர் என்னை விசாரிப்பாராக பிதாவே குமார் நகை நாமத்திலே சமூகத்தில் வருகிறோம் நீர் ஒருவரை சர்வ வல்லமை உள்ளவர் ஆண்டவரே உங்களுடைய வார்த்தை சொல்லுகிற பிரகாரமாய் எங்கள் வாழ்க்கையில் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிற ஆண்டவராய் நீர் இருக்கிறீர் ஒன்றும் இல்லாதவைகளிலிருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்குகிற தேவனாக இருக்கிறீர் நாங்கள் முழு மனதோடுமே நாங்கள் நம்புகிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் உங்களுடைய வார்த்தை ஆம் என்றும் ஆமே என்றும் இருப்பதாக இந்த இரவு வேலையிலே தேவனுடைய வார்த்தை கேட்ட தேவ சமூகத்திலே ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் கத்தரை ஆராதித்த ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் இருதயங்களின் கத்த தேற்றி உங்களுடைய வார்த்தையினால் நிறைத்து அனுப்புவதற்காய் ஸ்தோத்திரம் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனால் பள்ளங்கள் எல்லாம் தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று வார்த்தையை நிறைவேற்றுவதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவி நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே இந்த புதிய நாள் ஒரு அற்புதமே ஆண்டவர் 